very thanks to NIOS organization that they have given me a chance to deliver a lecture here. So today we will be discussing about the topic structure of atom. Before going atom, we should have knowledge about what is an atom. The first attempt that was given about atom was given by Delton. Delton ne sabse pehle atom ke liye theory di. Delton ne kaha ki jo atom hai wo sabse chota tiny or indivisible particle hai matter ka. But later on by the discussions of various scientists we came and further be divided. We can divide atom further into smaller particles like electrons, protons and neutrons. So we'll be discussing about those particles. First of all, electrons. Electrons are negatively charged particles. They were discovered by cathode ray experiment. J.J. Thomson did that. Next, protons. They are positively charged particles. Canal ray experiment was done by E. Goldstein. And then neutron. They are without any charge. Neutrons are neutral. James Chadwick discovered them. So now we know that the atom can be further divided further and we can divide it further in electron, proton and neutrons. Now we will talk about the structure of atom. The first attempt to give the atom to structure was Thomson. Thomson gave an atomic model, watermelon model. This model is also known as raisin pudding model. Some of the people called it as Christmas pudding also. This model is like a watermelon. Just look at the figure. It's a sphere, a positive sphere in which negatively charged electrons are embedded. In the same way, in a watermelon, the red pulp eatable portion is positive and the seeds are embedded. He compared the eatable portion with the red, with the positive charge and the seeds with the negatively charged electrons. So, so Thomson said that atom is like a sphere, just like a ball, hoti hai, and the complete sphere is made up of positive charge. And in that positive charge, negatively charged electrons are also present. They are just like seeds in a watermelon. He also compared the model with Christmas pudding or raisin pudding model. The cake is like the positive sphere and the dry fruits are like the negatively charged electrons. He also gave to postulate. The first postulate he gave that an atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it. And the next postulate, the negative and positive charges are equal in magnitude. So the atom as a whole is electrically neutral. Suppose agar 10 positive charge hai atom may, to negative charge bhi 10 hoga. That means atom may positive or negative charges hamesha equal rate. Who said that? Thomson said that. According to Thomson atomic model, there are two things. The first is atom is a positively charged sphere. Pura atom jo hai wo positive hai. Usme jo uh, negatively charged electrons hai, wo aise embedded hai, jaise ki seeds embedded hote hai, water melon mein. Or second thing, he said that atom ke andar negative or positive charges equal hote hai. Suppose kisi atom mein 10 positive charge hai, to usme 10 hi negative charge bhi hoga. So this was the first attempt for the structure of atom. Thomson did this attempt. So many people praised it, but later on by the discoveries of Rutherford. Rutherford was a student of Thomson only. Jo Rutherford tha, was Thomson ka hi student tha. Usne ek experiment kiya. He did an experiment on uh, alpha particles. So what are alpha particles? Alpha particles radioactive elements se release hoti hain. I'll show you the experiment. In his experiment, he took a gold foil and 
alpha rays alpha rays are positively charged rays by the help of alpha rays he showed that how we can check uh, wait i'll show you this is rutherford's experiment rutherford took gold foil why he took gold foil usne aur koi element choose kyu nahi kiya because he wanted a thin layer or when he compared all the metals he found that gold foil is the thinnest one it was 10 10000 atoms thick and next he arranged a fluorescent screen outside the gold foil why he arranged the fluorescent screen kyunki wo dekhna chahta tha ki isme observations kya hoti hain kya alpha rays straight pass ho jati hain ya wo kahin par deviate hoti hain so he arranged all this material he took a lead box and a radioactive source from the radioactive source alpha rays are coming and we can see in the fluorescent screen some of the rays are coming undeflected but some of the rays are getting deflected by small angles this picture can be clear by the diagram so this is a lead box from the lead box alpha rays are going into the gold foil gold foil par alpha rays pad rahi hain alpha rays are positively charged rays they are made up of helium atoms atomic number of helium is 2 and atomic mass of helium is 4 doubly charged helium atoms make alpha rays ab hum dekh sakte hain path of alpha rays most of the alpha rays look at the top and look at the bottom most of the alpha rays are passing straight through the gold foil without any deflection but when we came to the center we came near to the center some of the rays are getting deflected by small angle kuch rays jo hai wo deflect ho rahi hai look at this ray it is getting deflected upward and it is getting deflected downward kuch rays jo hai kuch angle se deviate ho rahi hai deflect ho rahi hai as we all know same charges repel so alpha is positively charged that means there should be positive charge at the center that's why positively charged rays are getting deflected and surprisingly one out of every 12000 ray is getting rebounds 12000 mein se ek ray aisi hai jo rebounds ho rahi hai it's making angle of 180 degree look at this ray this ray is going straight it's getting deflected from the nucleus and coming back to the part with the angle of 180 degree that means most of the alpha rays are passing straight they are not facing any problem but some of the rays are getting deflected at the top and some are getting deflected at the bot bottom by small angle and one out of every 12000 it getting re rebounds that means 180 degree angle se wo totally deflect ho rahi hai this was the observation of rather fourth i'll repeat three observations he did the first observation that he did was an atom of gold foil uh, is easily passing the alpha rays jo alpha rays hain wo aasani se pass ho rahi hain gold foil se top se bhi aur bottom se bhi lekin kuch rays jo hain wo deflect ho rahi hain when we are coming at the center, center there is some kind of deflect or bilkul center mein peak kya uski observation thi rutherford ki he observed that ki gold foil jo hai usme se zyada tar alpha rays straight pass ho rahi hain without any deflection they are passing straight but some are getting deflected kuch rays jo hain agar hum center ke paas aaye wo deflect ho rahi hain the reason can be center mein positive charge ho sakta hai because alpha rays are positively charged and same charges repel each other and one ray out of every 12000 atom is getting deflected 12000 rays mein se koi ek ray aisi hai jo deflect ho rahi hai 180 degree angle par so he did an experiment on gold foil later on he undergoes the observation usne observation dekhi and he compared he compared thomson model and his own experiment he was expecting if the atom is empty then ray should pass without any deflection 
or if the atom consists of a, a sphere of positively charged then alpha ray should not enter kyunki agar pura atom hi positive hai to alpha ray enter nahi kar sakti but the observation was totally different uh, you can see the diagrams there are two diagram above one is for thomson and below one is for rutherford aap niche ke diagram mein dekh sakte hain कि उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो बिल्कुल ही अलग आई बिल्कुल ही डिफरेंट आई जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था उसने एक्सपेक्ट किया था कि रेज या तो सारी स्ट्रेट पास हो जाएंगी या फिर एंटर ही नहीं करेंगी एंटर इसलिए नहीं करेंगी क्योंकि थॉमसन सेट की पूरा जो एटम है वो पॉजिटिव स्पेयर है तो अल्फा रेज पॉजिटिव है इसका मतलब वो रिपेल कर जाएंगी और या पूरा एटम अगर एम्पिटी है खाली है तो अल्फा रेस बिना किसी प्रॉब्लम के बिना किसी डेविएशन के पास आउट हो जाएंगे बट ही वॉज सरप्राइज टू सी टोटली डिफरेंट रिजल्ट नेक्स्ट ही गेव एन कंक्लूजन जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया ऑब्जर्वेशन देखी मॉडल कंपेयर किया थॉमसन के साथ देन ही गेव हिज कंक्लूजन वो इस कंक्लूजन पर आया दैट एटम इज मोस्टली एम्पटी स्पेस एटम में जो ज्यादातर स्पेस है वो एम्पटी है खाली है इसलिए अल्फा रेस को पास होने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हाउ एवर द एटम कंटेन्स न्यूक्लियस विद मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम आर कॉन्सेंट्रेटेड लेकिन सेकेंड कंक्लूजन उसने कहा कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है जिसमें कि एटम का सारा मास और पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं सो फर्स्ट थिंग इज सेट दैट कि पूरा जो एटम है वो क्या है एम्पटी है खाली है सेकेंड थिंग इज सेट दैट एट द सेंटर ऑफ एटम देयर इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड द कंप्लीट मास ऑफ द एटम इज ऑल्सो एट द सेंटर जो एटम है उसका मास जो है सारा का सारा सेंटर में है और उस मास में positively charged protons be present hain next his conclusion was we now know that the nucleus contains protons and neutrons ab hame ye fact pata chal gaya hai ki jo atom hai uske center mein nucleus hai aur nucleus mein do tarah ke particles hain protons they are positively charged and neutrons they are neutral they are without any charge and the next very important thing that he said he said that electrons orbit the nucleus but are not part of it rather ford ne kya kaha electron jo hain wo nucleus ke bahar orbits mein present hai nucleus ke aas pass chakkar laga rahe hain electron but electrons are not part of the nucleus so i'll repeat the conclusion first thing rather ford said that कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्पटी एटम में जो ज्यादातर स्पेस है वो खाली है बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द एटम विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सेकेंड ही सेट दैट एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और एटम का सारा मास और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में प्रेजेंट है थर्ड थिंग इन साइड द न्यूक्लियस देर आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स डू नॉट हैव एनी चार्ज एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं बट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस सो दिस वॉज द कंक्लूजन ऑफ रदर फोर्ट लेटर ऑन he gave his own model rutherford's model of an atom then he gave his model as at the center of the atom you can see the diagram at the center of the atom a spherical nucleus is there inside the nucleus protons and neutrons are present and very important thing he said that total mass of the atom is also present in the nucleus jo atom ka mass hai वो न्यूक्लियस की वजह से होता है जो मेन पार्टिकल्स हैं मास जो कंसंट्रेट करते हैं दे आर प्रेजेंट एट द न्यूक्लियस नाउ लुक एट दिस ऑर्बिट्स नेक्स्ट ही सेड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग 
around the nucleus in circular orbits but he didn't mention anything about the energy or about the path gave his model rutherford ne apna model de diya it was very good model appreciated by many people i'll repeat the model rutherford ka jo atomic model tha us model mein rutherford said that jo atom hai uske center mein nucleus hai न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स हैं और उन ऑर्बिट्स में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ही आल्सो सेड दैट न्यूक्लियस के अंदर एटम का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है एंड देर आर टू काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स i hope this thing is clear to you next we'll go further ki kyu iska model finalize nahi hua this was a very good model he did a very good experiment alpha scattering experiment rutherford ne kiya jo ki bahut appreciable tha but why this model was not the final one because there was a major drawback the major drawback was the orbital revolution of the electron is not expected to be stable agar electron orbits mein revolution kar raha hai rotate kar raha hai so we cannot expect that atom can be stable because according to rutherford model the electrons while moving in the orbits would give up energy obviously whenever a charged particle move in a Similar motion. You all know about this. It's a very simple fact of physics that whenever a charged particle moves in a circular motion, it loses energy. And by losing energy, the electron will follow a, sp a spiral path and then fall into the nucleus ultimately. That means Rutherford ne kaha ki jo electron hai, wo nucleus ke bahar revolve kar rahe hai. But physics ke fact ke according. जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो वो एनर्जी लूज करता है एनर्जी गिव अप करता है तो एनर्जी गिव अप करने के साथ एनर्जी लूज करने के साथ वो धीरे धीरे स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा यू कैन लुक एट दिस फिगर एट द सेंटर देयर इज अ न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड लुक एट द इलेक्ट्रॉन सपोज द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट हेयर एट द आउटर मोस्ट शेल and electron is moving in circular motion so whenever a charged particle moves in a circular motion it loses energy jab bhi koi charged particle circular motion mein move karta hai to wo energy lose karta hai to dheere dheere energy lose karne ki wajah se electron jo hai wo spiral path follow karega aur ultimately nucleus ke andar enter kar jayega means it was expected but we all know hum sabko pata hai atom is a very stable particle means atom is the base of a matter and it's very stable we cannot say that atom is unstable so rutherford experiment was very good his model was also very good but due to this fact due to this reason Uh, this drawback this major drawback this was not the final model that's why uh, there were certain new models given by different scientists we will be talking about them before going to the next model i would like to discuss certain things about rutherford here and about thomson here basically the dalton was the first one jo dalton tha usi ne first attempt kiya tha atom ke liye he gave a theory in his theory he gave certain laws and certain postulates like he gave law of constant proportion law of multiple proportion and in all his postulates the base was atom that means it's a fact starting se cheez pata hai ki jo atom hai wo stable hai thomson also did experiment thomson ne bhi apna model diya but he was not able to explain and not able to satisfy all the people that atom can be stable by these two things jaise thomson ne kaha tha ki jo atom hai wo christmas pudding ki tarah hai ya fir watermelon ki tarah hai jisme ki eatable portion jo hai wo positive hai 
लाइक प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर लाइक सीड दे आर एम्बिड बट लेटर ऑन बाय द डिस्कवरी ऑफ रदर फोर्ड आई रिपीट रदर फोर्ड वॉज अ स्टूडेंट ऑफ थॉमसन ओनली ही वॉज हिज स्टूडेंट he was doing experiment on alpha rays on radioactive elements radioactive elements have the ability to release three kinds of rays the first alpha rays alpha rays are positively charged rays next beta rays beta rays are negatively charged rays and the gamma rays gamma rays are without any charge so he did a wonderful experiment by taking gold foil gold foil kyun liya kyunki unko sabse thin atom chahiye tha and when he compared all the elements he found that gold foil was 10000 atoms thick in comparison to all other metals they all were thick than gold foil so he did experiment by the help of fluorescent screen by doing successful experiment he gave his observation and he also gave his conclusion and finally his model now nick again this is the fact why rutherford's model is not the final model jaisa ki humne abhi samjha abhi explain kiya ki jo rutherford model hai wo final model kyun nahi mana gaya kyunki usme ek major drawback tha aur major drawback kya tha के जो चार्ज पार्टिकल्स हैं अगर वो सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे तो वो धीरे धीरे एनर्जी लूज करते जाएंगे दे विल बी लूजिंग द एनर्जी एंड दे विल फॉलो अ स्पाइरल पाथ अल्टीमेटली देर इज अ चांस दैट दे कैन एंटर इनसाइड द न्यूक्लियस एंड एटम कैन बिकम अनस्टेबल बट वी ऑल नो दैट दिस इज नॉट द फैक्ट रियलिटी में ऐसा नहीं है atom is a very stable thing you all know that matter is made up of atom and atoms are very stable to ab tak hame ye pata chala ki jo atom hai wo kya hai wo teen tarike ke particle se milke bana hai at the center there is a nucleus and in that nucleus positively charged protons and neutrons they are without any charge protons and neutrons are making the total mass of the atom and outside the nucleus there are circular orbits in which electrons are revolving i am again repeating that this is not the final model ye final model nahi hai iske baad kuch aur models bhi hai we will be discussing about them but before discussing about them there are certain things there are certain points that i would like to discuss with you kuch aise facts hain kuch aise points hain जो हम डिस्कस करेंगे बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट मॉडल एंड द पॉइंट इज आइसोटोप्स व्हाट आर आइसोटोप्स एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास एक ही एलिमेंट की अलग अलग एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मासेस वेरी करते हैं अब एटॉमिक मासेस कैसे वेरी करते हैं वी नो दैट मास ऑफ द एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दैट मींस न्यूट्रॉन में वेरिएशन हो सकती है नाउ लुक एट द एग्जांपल। हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ थ्री काइंड्स ऑफ एटम्स देर आर थ्री आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन द फर्स्ट वन हाइड्रोजन विद एटॉमिक नंबर वन एंड मास नंबर ऑल्सो वन and the second one uh, the first one is known as protium p r o t i u m and look at the second one atomic number is 1 and the mass number is 2 this is known as deuterium d e u t e r i u m and the third one atomic number is 1 and the atomic mass is 3 tritium t r i t i u m so i just want to say that atom means hydrogen consist of three different kinds of atoms they all have atomic number 1 look at the number it's placed on the left hand side below the symbol of the element atomic number is 1 in all the three cases but look at the first case protium atomic mass is 1 in deuterium atomic mass is 2 and in tritium the atomic mass is 3 that means 
एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर तो सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक मासिस दीज काइंड ऑफ एटम्स आर नोन एज आइसोटोप्स इस तरीके की जो एटम्स होती हैं उनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स वन मोर एग्जाम्पल इज देयर देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स आई हैव टेकन टू एग्जाम्पल्स हाइड्रोजन एंड कार्बन लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल देर आर थ्री एटम्स ऑफ कार्बन लुक एट द फर्स्ट वन एटॉमिक नंबर सिक्स इट्स रिटर्न बिलो बिलो द सिम्बल ऑफ द एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एन एटॉमिक मास ट्वेल्व लुक एट द सेकेंड वन एटॉमिक नंबर सिक्स एन एटॉमिक मास थर्टीन and the third one atomic number 6 and atomic mass 14 all the three carbon atoms have the same atomic number but the atomic masses are different that means isotopes kya hote hain ek hi element ki alag alag atoms jinka atomic number to same hota hai but atomic masses different hote hain they are very important because Uh, later on when we will be discussing about the periodic classification we get to know the importance of atomic number tab hume pata chalega atomic number ki kya importance hai after isotopes i hope aap sabko clear ho gaya hai still i'll repeat it isotopes kya hote hain ek hi element ki alag alag atoms hoti hain jinka atomic number same hota hai but atomic mass different hota hai we can give example of hydrogen as protium deuterium tritium and we can also give example of carbon there are different types of carbons the atomic number is same but the masses are different the first consists of 12 as mass the second 13 and the third 14 next there is also a fact known as isobars isobars bhi isi chapter ka ek important point hai आइसोबार्स क्या होते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स बट सेम एटॉमिक मास लास्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द सेम एलिमेंट जो आइसोटोप्स थे उसमें हमने सेम एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया बट आइसोबार्स में हम डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इन सब के एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है ऑब्वियसली एलिमेंट्स डिफरेंट है तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट surprisingly they have same atomic mass look at the example argon atomic number is 18 and mass is 40 next potassium atomic number is 19 and mass is 40 and the third one calcium atomic number is 20 and the mass is 40 it's very strange to see that tino jo element hai tino ka jo mass hai wo 40 hai ये जो वेरिएशन होती है उसका रीजन क्या है उसका रीजन होता है न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर द रीजन सो आइसोबार्स आई एल रिपीट आइसोबार क्या होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है बट एटॉमिक मास सेम होता है तो दो चीजें हमने पढ़ी आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स आइसोबार्स में क्या होता है के एक ही एलिमेंट के बारे में हम बात करते हैं आई सॉरी आइसोटोप्स में हम एक ही एलिमेंट के बारे में बात करते हैं बट आइसोटोप्स में हम आइसोबार्स में हम डिफरेंट एलिमेंट के बारे में बात करते हैं इन आइसोटोप्स वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड इन आइसोबार्स वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ आर्गन पोटेशियम एंड कैल्शियम इन टू द नेक्स्ट मॉडल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन वन मोर थिंग हेयर that there are a kind of particle known as isotones isotones bhi ek particles hote hain in isotones number of neutrons are same ab point aata hai ki ye variation kyun ho gayi alag alag tarike ke particles kaise ban gaye as we all know that atoms of an element humne dalton theory padhi hai atoms of an element have uh, elements atoms of an element are having same kinds of properties shape size color everything is same but how there are variation isotopes ka fact kaise aa gaya isotopes ka fact aaya neutrons ki wajah se there are variation in number of neutrons so i hope it's clear to all of you there are two formulas also two important formulas 
from these formulas we can get clear picture we can get the clear picture of isotope and iso bars wait i'll show that formula to you there are two important things first is atomic number and next is atomic mass look at the formula atomic number atomic number is always equals to a number of protons एक एटम का एक एलिमेंट के जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो हमेशा उसके प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं दे आर आल्सो इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम्स ओनली आई यूज द वर्ड न्यूट्रल एटम्स ओनली मैंने यहाँ लिखा है न्यूट्रल एटम्स वाई बिकॉज चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन की वेरिएशन हो सकती है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स लूजेज इलेक्ट्रॉन and negatively charged particles gains electron so that's why i mentioned here the the formula is this only that atomic number is always equals to proton atomic number hamesha protons ke equal hota hai ye electron ke equal kab hum assume kar sakte hain when the atom is neutral and the second formula is atomic mass atomic mass is made up of protons and neutrons एटम के सेंटर में जो मास है जो न्यूक्लियस है उसमें दो तरह के पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो जो एटॉमिक मास है वो इन्हीं दो पार्टिकल से बना होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सो देर इज एन एग्जांपल इस एग्जांपल से हमें एक क्लियर हो जाएगा एन एलिमेंट एक्स विद एटॉमिक मास फोर्टी हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका एटोमिक मास है फोर्टी इज हैविंग ट्वेंटी न्यूट्रॉन्स कितने न्यूट्रॉन्स इसमें दिए गए हैं 22. टू फाइंड इट्स एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें दो चीजें फाइंड करनी है एक तो एटॉमिक नंबर फाइंड करना है और दूसरा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करना है सो आई रिपीट द क्वेश्चन मैं क्वेश्चन फिर से समझाती हूँ हमारे पास एक एलिमेंट है एक्स जिसका एटॉमिक मास है फोर्टी उसमें ट्वेंटी न्यूट्रॉन्स है हमें उसका एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करना है अब हम सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एटॉमिक मास इज 40 गिवन है हमें इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हमें 22 दिए थे तो न्यूट्रॉन की प्लेस पर आई हैव केप 22 टू हेयर सो 40 माइनस ट्वेंटी टू वेन आई टेक ट्वेंटी टू टू द लेफ्ट हैंड साइड फोर्टी माइनस विल बी इक्वल टू प्रोटॉन्स दैट मीन्स एटीन 40 में से जब हम 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे सो वी विल बी गेटिंग 18. सो देर आर 18 प्रोटॉन्स इन एलिमेंट X. सो इट्स एटॉमिक नंबर विल ऑल्सो बी 18. एंड वी ऑल नो दैट 18 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन तो आई रिपीट देर आर टू इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉन्स के बराबर होता है इनको हम कब इलेक्ट्रॉन के बराबर एज्यूम कर सकते हैं व्हेन द एटम इज न्यूट्रल व्हेन एटम डू नॉट हैव एनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आयंस आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूट्रल एटम ओनली एंड नेक्स्ट फॉर्मूला इज एटॉमिक मास एटॉमिक मास इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सो वी डिड दिस क्वेश्चन आई होप आप सबको ये दो फॉर्मूलाज क्लियर होंगे अब मैं इसकी एक आई समराइज इट लेट्स रिवाइज इट देन विल टेक अ फाइव मिनट ब्रेक बिफोर गोइंग टू द फाइव मिनट ब्रेक आई वुड लाइक टू रिवाइज इट तो आज हमने पहले क्या पढ़ा हमने एटम के बारे में पढ़ा दैट एटम इज अ स्मॉल पार्टिकल डेल्टन ने कहा कि जो एटम है वो स्मॉल पार्टिकल है इनडिविजिबल पार्टिकल है बाद में हमें पता चला बाय द डिफरेंट डिस्कवरीज दैट atom can also be divided into electron proton and neutrons electrons have negative charge protons have positive charge and neutrons do not have any charge they are neutral next we discussed about the thomson's atomic model next humne thomson ke atomic model ke bare mein padha jo ki bahut hi important point tha bahut hi important model tha सबसे पहला एटम था जो एटम की स्ट्रक्चर के बारे में किया गया थॉमसन ने एटम को वाटरमेलन से कंपेयर किया आफ्टर थॉमसन ही गेव टू पॉस्टुलेट आल्सो 
but due to so many new discoveries and so many new inventions this was not the final model thomson ke baad usi ke student rutherford ne alpha scattering experiment kiya alpha scattering experiment mein usne gold foil use ki alpha rays use ki aur he gave a conclusion ki jo atom hai usme center mein nucleus hota hai aur us nucleus mein positively charged proton along with without any charge means neutral neutrons are present he also gave his model usne bhi apna model diya jisme ki usne yahi bataya atom ke center mein nucleus hai uske aas pass orbits hain jisme electron revolve kar rahe hain but iska bhi ek major drawback tha the spiraling of the electron jab bhi koi charged particle circular motion mein move karta hai to wo energy lose kar deta hai एनर्जी लूज करने की वजह से देर इज अ चांस के वो स्पाइरल पाथ फॉलो करता और वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाता बट दिस इज नॉट द फैक्ट बिकॉज वी ऑल नो दैट एटम इज स्टेबल उसके बाद हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की आइसोटोप्स एंड आइसो बार्स तो आइसोटोप्स क्या होते हैं एक ही एलिमेंट की अलग अलग एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं और आइसोबार्स हमने डिस्कस किए अलग अलग एलिमेंट के एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मासेस सेम है नेक्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट दी टू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट दो फॉर्मूलाज डिस्कस किए एटोमिक नंबर एंड एटोमिक मास The atomic number is equal to number of protons, and atomic mass is equal to protons plus neutrons. This part we have made numerical be discussed here. Now let's go for a five-minute break. After that, we will be discussing about Neil Bohr's atomic model. <laughs> प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने हम अपना दीपक स्वयं बने हम अपना रास्ता स्वयं चुने जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय के लोच से युक्त हो कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय के लोच से युक्त हो मित्रों हम उठे और जागे ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने
परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर फिर दुनिया में किसके केंद्र बात इन दिस चैप्टर हमने इस चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स डिस्कवर डिस्कस किए सबसे पहला हमें पता चला कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में उसके बाद हमने कुछ मॉडल्स डिस्कस किए थॉम्सन मॉडल रदरफोर्ड मॉडल एंड नील बोहर सेटोमिक मॉडल then we discussed very important thing electronic configuration हमने first ट्वेंटी elements की electronic configuration discuss की that is very important as per exam point of view exam में बहुत से elements की configuration solve करने के लिए आती है उसके साथ ही हमने valency और valence electron का point discuss किया there are some more question that I would like to discuss with all of you the question is how do most of the element why do most of the element try to participate in the chemical combination zyada tar element kyun combine hone ki koshish karte hain as i told you every element want to become stable har ek element jo hai chemistry ki agar hum baat kare har ek element stable hona chahta hai and to become stable every element try to लूज और ट्राई टू गेन इलेक्ट्रॉन इफ वी टॉक अबाउट मेटल्स अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उनकी लास्ट शेल में अगर वन टू या थ्री इलेक्ट्रॉन है सो दे जस्ट ट्राई टू लूज इट एंड वॉन्ट टू बिकम स्टेबल बट इफ वी टॉक अबाउट नॉन मेटल्स उनकी लास्ट शेल में मीन्स वेलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं फाइव सिक्स और सेवन so they always try to gain electron to become stable wo ek do ya teen electron jo hai wo gain karte hain so metals always have positive valency non metals always have negative valency they also make ionic bond but there is one more important thing some of the metals they are having half filled shell like carbon we talk about carbon like silicon they have four shells in the outermost Uh, they are four electron in the outermost shell so they just share the electrons so every atom want to become stable and to become stable every atom try to combine in one or the other way there are various kinds of bonds also i'll explain the first is the ionic bond metal and non metal they just transfer the electron and make ionic bond they combine by ionic bond for example sodium and chlorine sodium is a metal chlorine is a non metal they combine by transfer of electron and i can also give an example of carbon carbon makes covalent bond we know about that uh, there is a very great topic in chemistry about carbon organic chemistry when we talk about organic chemistry the first thing we came to the notice that we talk about carbon carbon sabse important hai so i hope it's clear to all of you that why atoms combine they all combine to become stable but there are various ways to combine next question by whom was neutron discovered i told in the very first uh, slide that uh, james chadwick he discovered the neutrons uh, they are talking about neutrons that uh, who was the scientist so james chadwick was the scientist he discovered about neutrons next very important question we also discussed it what are the maximum number of electrons that can be accommodated in the third shell 
that means how many electrons can be there in the third shell as i explained by 2n square formula there can be only eight electrons so uh, very students are there they get confused there should be 18 electrons as i explained that in the third third shell एलिमेंट फ्रॉम एटोमिक नंबर इलेवन टू एटीन दे टेक प्लेस जिनका एटोमिक नंबर ग्यारह से अठारह है वही एलिमेंट थर्ड शेल में आते हैं सो द लास्ट इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी देयर इन दर्ड शेल विल बी एट ओनली इट विल नॉट बी एटीन इट विल बी एट ओनली सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वट वुड बी द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन अ सल्फर एटम कंटेनिंग एटीन इलेक्ट्रॉन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक सल्फर एटम है जिसके 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर कितना इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज 16, 2, 8 एंड 6. सिक्स द कॉन्फ़िगरेशन दैट इट्स 2, 8 एंड 6. बट देर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स तो देर विल बी माइनस टू चार्ज माइनस टू चार्ज सल्फर पर होगा सल्फर ने दैट मीन्स दो इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं स्टेबल होने के लिए सो आई होप इट्स क्लियर सल्फर के अटोमिक नंबर 16 है 286 कॉन्फ़िगरेशन है देर आर सिक्स इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल एट होने चाहिए स्टेबल होने के लिए सो सल्फर गेन्ड टू इलेक्ट्रॉन्स सो दीज वर द ऑल क्वेश्चन आई थिंक इट्स ऑल क्लियर टू यू सो थैंक यू सो मच वी डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम टूडे थैंक यू एवरी वन थैंक यू फॉर एनआईस ऑर्गेनाइजेशन Thank you.